这是新版三国华雄的首战，同时也是西凉军和陶董联盟的首次交锋。盟主袁绍非常重视，亲自下令此战必须要斩将立功，杀杀西凉军的锐气。袁绍话音刚落，关二就想出列请战，却被刘备一把拉住。就这么一犹豫，机会已经被别人截胡。末将请求出战，十合之内，定斩下华雄的肘头。这是我的上将军于射。看到请战之人。袁术嘴角掠过一丝得意，此人正是他的上将军于射。袁绍被于射的自信感染，答应让于射出战，还亲自为于射倒酒壮行。此时关羽不着痕迹的退回原位，表面不动声色，只有紧握宝剑的双手，才能显出此时的关羽到底有多么不甘。城外战鼓再次擂响，华雄正在马上闭目养神，只见于射骑着战马挺枪刺来。面对于射看似凶猛的攻势，华雄却轻蔑一笑。未做丝毫动作，于射内心窃喜，纵马来到华雄身前，挺枪一记直刺。不料华雄反应极快，偏头躲过，一招不成，于射顺势变招，枪杆横扫华雄上身。不料华雄猛然后仰躲过长枪。就在二人战马交错之际，华雄快速起身，大刀反手横扫而过，直接将于射斩落马下。消息传回城中，袁绍等诸侯皆是大惊失色，他们万万没想到，所谓的上将于射。居然只交手一个回合，就麻溜送出一血。这阵亡速度比鲜血还快，这下众人都收起之前的轻视之心。袁绍再次询问众人，谁敢出战华雄？不料众人纷纷做起缩头乌龟。眼看气氛逐渐尴尬，冀州慕寒复坐不住了。袁公，我有上将军潘凤，手持一柄百斤重的开山斧，有万夫不挡之勇，此人必可斩杀华雄。韩馥说完，一员小将挺身而出，此人正是上将潘凤。当袁绍询问潘凤敢不敢出战时，潘凤回答的相当自信：“你敢出战吗？有何不敢？我的大斧早就饥渴难耐了。好，如果你把华雄斩于马下，赏金百两，赐两马五十匹。”领命。按照规矩，袁绍再次为潘凤倒酒送行，饮完杯中烈酒，潘凤手提开山斧，拍马出战。城墙上的战鼓第三次擂响，潘凤策马出城，手中开山斧，疯狂亮镖。不料华雄无动于衷，看表情甚至有些想笑。这种傲慢的态度瞬间激怒潘凤。只见潘凤猛拍坐下战马，整个人犹如一阵旋风冲向华雄。华雄眼看潘凤来势汹汹，总算提起一丝精神。潘凤借着马速率先发起攻击，一杆开山大斧迎头劈下。华雄横刀一挡，只觉身体一沉。这潘凤的力量竟然和他不相上下，华雄心中暗叫一声糟糕，自己有些轻敌了。而抢占先机的潘凤攻势越加凌厉，一杆百斤重的开山斧在潘凤手中犹如绣花针一般灵活。眨眼间，二人已在马上交手数招，华雄竟然只有招架之力。随着潘凤一招横扫千军，华雄更是被逼得差点摔落马下，只能用长刀主地，才险险躲过潘凤手中开山斧。两人交手第一回合。竟是华雄处于下风，很快双方带马重开第二回合。这一次潘凤信心更足，两手左右互搏，一把开山斧使得虎虎生风。不料这次华雄不再放水，打起全部精神，闪身躲过潘凤二连斩后，华雄猛然变招，手中长刀如一道闪电，直直插入潘凤胸膛。果然天下武功唯快不破，杀掉潘凤的华雄还嫌不过瘾，双手略一用力，直接将潘凤挑飞到空中。然后大刀直立地上，把潘凤扎了一个透心凉。当潘凤战死的消息传进城内时，袁绍等诸侯纷纷色变，他们再次领略到了被潘凤支配的恐怖。为了拿下首胜，袁绍直接把奖励翻倍，谁能斩杀华雄，就赏黄金千两具马百匹。曹仁和曹洪一听就想出战，却被曹操用眼神制止。眼看又是一阵尴尬沉默，袁绍忍不住叹息：“只可惜。”我的上将颜良文成未在，如有一人在此，岂容华雄放肆啊！眼看众人都束手无策，一旁等待多时的关羽终于动了